వాళ్ళు కనుక వీరి స్వార్థము అనేటువంటి ఆయన క్లోషర్లో ఫిట్ కాలేదనుకోండి ఒకటి కాకపోతే యుద్ధం వచ్చేస్తుంది కలహం వచ్చేస్తుంది కలహం అలాగే వస్తాయి ఇప్పుడు భార్యతో భర్త కలహిస్తున్నాడు లేదా భర్తతో భార్య కలహిస్తుంది అర్థమేంటి నా స్వార్థము యొక్క సర్కిల్లోకి నువ్వు రావటం లేదు కానీ వస్తూనే ఉన్నా కదా అని కాదు ఇన్నర్స్ రావటం తగినంత రావటం లేదు మధ్య మధ్య క్లాస్ పోయిపోతున్నావు అని ఇలాగే ఉంటున్నాను కాబట్టి కాబట్టి మనిషి యొక్క జీవితం అంతా కూడా స్వార్థం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత కోరుకున్నాడు అనుకోండి తను చెప్పినట్టుగా వాడు జీవించాలి అది సార్ ఎందుకంటే వాడికి తెలియదు వాడు మూర్ఖుడు తనకు తెలుసు సర్వము తనేమో చక్కగా వాడి జీవితానికి బ్లూ ప్రింట్ వేసేసి పెట్టాడు వాడి జీవితానికి బ్లూ ప్రింట్ వేయడానికి నువ్వే వాడు అంటే నేను తండ్రిని నీ జీవితం బ్లూ ప్రింట్ మరి ఇంత అధ్వానంగా ఎందుకుంది నీ జీవితం బ్లూ ప్రింట్ సరిగ్గా లేనప్పుడు వాడి జీవితం బ్లూ ప్రింట్ కూడా నువ్వు ఎందుకు తయారు చేశావు ఇప్పుడు ఆర్కిటెక్ట్ ఒక బిల్డింగ్ కట్టించాడు అది కూలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది వాడి బిల్డింగ్ ఇంకో ఆర్కిటెక్ట్ ఇంకో బిల్డింగ్ కడతానంటే అర్థం అండి కాబట్టి అంత స్వార్థ చింతనగానే ఉంటుంది ఆ స్వార్థంలో వాడు ఫిట్ అవ్వాలి కొడుకు పెద్దవాడు అయిన తర్వాత తండ్రితో అలాగే వ్యవహరిస్తాడు వాడి స్వార్థంలో తండ్రి ఫిట్ అవ్వాలి కాబట్టి సంసారం ఇలాగే ఉంటారు ఈ సంసారంలో ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే కర్మలు చేస్తారు ఈశ్వరుడిని ఆరాధించే కర్మలు చేస్తారు వీళ్ళకి కొంతమంది చెప్పి పెడతారు మీరు కర్మ చేయటమే ఆలస్యం ఈశ్వరుడు మీ కోరికలని బడబడబడ తీర్చేస్తాడు వీడు చెప్పేవాడు తన స్వార్థం కోసం చెప్తాడు వినేవాడు తన స్వార్థం కోసం వెళ్తాడు మీరు గమనించారా అది చెప్పేవాడు తన స్వార్థం కోసం చెప్తాడు వాణి ప్రేమ కోసం చెప్పడం తన స్వార్థం కోసం చెప్తాడు వినేవాడు తన స్వార్థం కోసం పెట్టాడు కాబట్టి ఈ రకంగా ఉపాసనలు కూడా అంతే ఉపాసనలు కూడా స్వార్థ బుద్ధితోటే ఉపాసన చేస్తూ ఉంటాడు ఇదంతా ప్రతి వాడు ఇలాగే ఉంటాడు ఎప్పుడైతే మీరు లౌకిక లౌకిక వ్యవహారాల్లో ఇలా ఉండి స్వార్థ చింతన ప్రధానంగా ఉండి కర్మ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి నిస్వార్థంగా ఉన్నాడు అనుకోండి మీకు కొంత కాంట్రాస్ట్ కనపడుతూ ఉంటుంది ఓహో అయితే స్వార్థంగా మనం బతికాము ఇక్కడ నిస్వార్థంగా ఉన్నాము అని కాంట్రాస్ట్ కనపడుతూ ఉంటుంది అప్పుడు వాడు దాన్ని సరిపోల్చు చూసుకోవటానికి చక్కని అవకాశం కలుస్తుంది అదే విధ నిష్కామ కర్మ అనే మాట లేదు అసలు ఎక్కడా నిష్కామ కర్మ అనే మాట ఉండదు సో స్వార్థ చింతన అయ్యే ఉంటుంది కర్మలో కూడా ఉపాసనలో కూడా అంతే ఇప్పుడు మంత్ర పొమ్మ జపము ఇలా ఎదురు చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ పోని కర్మాను లోక వ్యవహారము స్వార్థ చింతనతో చేస్తున్నాము ఇది నిస్వార్థంగా చేస్తున్నాము అని ఉంటే సరిపోలు చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే స్వార్థ చింతనలో దుఃఖము భయము ఉంటాయి నిస్వార్థ భావనలో ఆ రెండు ఉండవు ఆ రెండు నుంచి ఫ్రీ అవుతాడు కాబట్టి ఒకసారి కాబట్టి మరోసారి అయినా వాడికి ఓహో ఇది ఏదో తేడాగా ఉందిరా బాబు అని పోల్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎవరైనా పాఠంలో చెప్తే తక్కువ మంది బుద్ధి కోసం కాబట్టి సంసారులు వాళ్ళకి అర్థమే కాదు కర్మణ్యవాధికారస్తే మా ఫలేషుడు రా జనాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవాన్ లాంటి వాడు ఎవరైనా చెప్పినా వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది అంచేతనే వాళ్ళు అడ్డగోలు పూర్వపక్షాలు ఏమైనా ఏమని ఫలం లేకుండా కర్మ ఎలా చేయడం కుదురుతుంది సో చెట్టు పళ్ళు కాస్తోందంటే ఏ ఏ ఫలాన్ని కోరి ఫలాలని మనకి ఇస్తోంది చెట్టు అలా కూడా ఉంటుంది ఏ ఏ ఫలాన్ని కోరి సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు చంద్రుడు వెన్నెలను ఇస్తున్నాడు నదులు ప్రవహిస్తున్నాయి వర్షాలు మేఘాలు వర్షిస్తున్నాయి ఏ ఫలాన్ని కోరి చేస్తున్నాయి ప్రకృతి అంతా పని చేస్తోంది ఎక్కడ ఫలాన్ని కోరటం లేదు ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు ప్రకృతికే చూడండి ఎక్కడ ఫలాన్ని కోరకుండానే పని చేస్తోంది మొత్తం ప్రకృతి అంతా కూడా అసలు ప్రకృతి అంటేనే ప్రకృష్టం కృతి ఎప్పుడు పని చేసి దాని పేరే ప్రకృతి ఆ పనిలో స్వార్థం అనేది లేని పని మొత్తం ప్రకృతి అంతా బాగుంది ఒక్క అడ్డగో దాని ప్రకృతి విరుద్ధంగా ఉన్నవాడు మనిషి మాత్రం స్వార్థ చింతనతో పనిచేసే మనిషి మాత్రమే ప్రకృతికి విరుద్ధంగా పని చేస్తూ ఉంటాడు ఆ పనిలో దేవుణ్ణి పెట్టినా వాట్ డిఫరెన్స్ ఇట్ మేక్స్ కాబట్టి మనిషి స్వార్థ చింతనతో మొత్తం జీవితాన్ని 
అంటే లౌకిక పారమార్థిక జీవితములను రెండింటినీ కూడా స్వార్థ చింతనతో నింపి కూర్చుంటాడు వేదాంతాన్ని అధ్యయనం చేస్తారు వేదాంత అధ్యయనం ఏంటంటే నాకు మోక్షము కలుగుతా మోక్షం అనేది నాకు ఉండదు నా నుండి మోక్షం ఉంటుంది తప్ప నాకు మోక్షం అనేది ఉండదు నేను నాకు మోక్షము అంటే ముందు ఏమిటి నేను నాకు డబ్బు నేను నాకు భోగము ఇప్పుడు ఏమిటి నేను నాకు మోక్షము అది వేదాంతం కాదు అలా ఉండదు వేదాంతం వేదాంతంలో మోక్షము వచ్చేది నాకు కాదు మోక్షము వచ్చేది నా నుండి కాబట్టి జీవన్ముక్తుడికి నేను అనే నేను నాది ఈ రెండు కూడా నేను నాది లేని చేతనుడుగా ఉండిపోతాడు చైతన్యం ఉంటుంది కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది వేకింగ్ కాన్షియస్నెస్ లో ఉంటాడు అందరికి ఉన్నట్టుగానే ఆయనకి తెలుస్తూ ఉంటాయి నేను కానీ ఆ చైతన్యంలో ఆ చేతన అంటారు కాన్షియస్నెస్ ఆ జాగ్రత్త చేతనలో నేను నాది అనే రెండు మాటలు ఉన్నాను నిర్మమో నిరహంకార సరైన వలస ముందు నాది అనే దాన్ని త్రోసిపుచ్చి తర్వాత నేను అనే దానిని త్రోసిపుచ్చుంటాను సో నాది అనే పరిచేదం నేను అనే దేహాలు వేయలు నేను అనే పరిచేద భావము ఈ రెండు కూడా ఉండవు అయితే చాలా మందికి మళ్లీ డౌట్ వస్తుంది నాది అనే భావన లేకుండా జీవించవచ్చునా జీవితం సంభవమేనా అని డౌట్ వస్తుంది నన్ను సత్సంగంలో నన్ను సత్సంగం అయింది నన్ను సత్సంగంలో ఎవరో ప్రశ్న అడిగారు నాది అనే దాని నుంచి బయటపడ్డారన్నా మీరు చిన్న చిన్నగా మొదలు పెడితే బయటపడచ్చు ఒక్కసారిగా పెద్దగా మొదలు పెట్టడం కాదు చిన్న చిన్నగా మొదలు పెట్టండి సో అన్నం వండుకునేప్పుడు నేను నా వాళ్ళు అని కాకుండా ఆ సర్కిల్లో లేని వాళ్లకు కూడా మనం కొంచెం ఆహారాన్ని సమర్పిద్దాము అనే భావనతో ఉండండి కొంచెం నాది అనేతో పాటుగా నాది కాని దాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకునే ప్రయత్నం అంటే కొంచెం ఎక్స్పాన్షన్ అవుతూ ఉంటుంది అలా మొదలు పెట్టండి తర్వాత మీరు ఏదైనా వస్త్రాన్ని కొనుక్కుంటూ ఉంటాయి మీరు చీర కొనుక్కుంటున్నారు అనుకోండి మీ పని మనిషికి కూడా చీర కొని పెట్టండి కేవలం మీరే చీర కొనేసుకుని కట్ చేసుకోవడం కాదు మీరు చీర కొనుక్కున్నప్పుడు అలా మీ పని మనిషికి కూడా చీర కొని పెట్టండి ఓకే లెట్ అస్ డూ దాట్ బట్ మీ పని మనిషికి ఏ క్వాలిటీ చేరుకుంటారో అటువంటిదే మీరు కూడా కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది లేదా అది మీకు నచ్చకపోతే దెర్ ఎవర్ సౌస్ ఇవ్వండి మీకు ఏ క్వాలిటీ చేరుకుంటారో మీ పని మనిషికి కూడా అదే క్వాలిటీ చేరుకుని పెట్టండి అంటే అది ఏంటండి పట్టు చీరలను సిల్క్ చీరలు కట్టి గిన్నెలు ఎక్కడ తోతారో మరి అయితే కాటన్ చీర ఆవిడ కొని మీరు కూడా కాటన్ చీర తోక్కోండి పట్టు చీరలు సిల్క్ చీరలు మీరు కూడా మానేసేయండి సో ఈ విధంగా నాది Okay, we will do that also. What next? Bangaramu. Bangaramu is the same as Adi and Mani Guru Chari Mocho. And then Jephthah Rila is going to go ahead. Come and say, whether they will do it or not. The point is, they may not do it, or they may do it also. We don't know. Adi Vala Vala. Sauskara Nubati. Our freedom, we all have freedom. We have the freedom to do it. Because it is not the same as Bangaramu. నాది అనేది లేకపోతే ఫ్రేట ముక్త చేత సహ ఇల్లు ఉంటుంది ఇంట్లో ఉంటాడు కానీ ఇల్లు నాది అనే మాట ఉంటాడు డబ్బు ఉంటుంది ఖర్చు పెడతాడు డబ్బు నాది అనే మాట ఉంటాడు సో వస్తువులు ఉంటాయి భోగిస్తాడు వాటిని వినియోగించుకుంటాడు వస్తువు నాది అని ఉండదు కారులో ప్రయాణం చేస్తాడు నా కారు అనేది ఉండదు ఇప్పుడు మనందరం రైల్లో ప్రయాణం చేస్తాం నా రైలు అని ఉండదు హాయిగా ప్రయాణం చేస్తాం దాంట్లో అందరూ సమానంగా ప్రయాణం చేస్తారు తనవంతుడు అలాగే ప్రయాణం చేస్తారు పేదవాడు అలాగే ప్రయాణం చేస్తారు మోర్ అండ్ లెస్ సేమ్ స్పీడ్ కోసం ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కితే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లేటు డబ్బు ఉన్న వాడికి అదే లేటు రైట్ టైమ్ ధనవంతుడు లేదా టికెట్ కొనని వాడికి కూడా అది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లేటు స్టాండర్డ్ మొన్న ఓ రోజు టైం వచ్చింది నేను కళ్ళు తిరిగి పడింది అంత మరే కనుక సంసారం పోతూ ఉంటుంది జాతి అనే మాట ఉండక్కర్లేదు కానీ చాలా మంది కాదు ఉండకపోతే అలా గడుస్తుంది అని అనుకుంటా నిర్మమో నిరహంకార స శాంతి మధిగించది యశా బ్రాహ్మీ స్థితి వార్త అటువంటి స్థితిలో ఉంటాడు జీవన్ముక్తుడు ముక్త చేత సహ అతని విషయంలో నేను నాది ఉండవు అటువంటి స్థితిలో 
నా తల్లిదండ్రులు అని ఉండదు నేను పుట్టిన ఊరు అని ఉండదు అసలు చాలా క్రిటికల్ అది ఎంతవరకైతే నేను ఫలానా తల్లిదండ్రులకి ఫలానా ఊళ్ళో ఫలానా టైమ్ లో పుట్టాను అనుకుంటాడో అంతవరకు వాడు నాది నేను అలా ఫ్లెక్సిబుల్ గానే ఉంటుంది వాడే బదులు విముక్తుడు అవడు లేదండి కొంచెం మీకు తెలుసా సేవ చేసే వాళ్ళు తను పుట్టిన ఊరిలో సేవ చేస్తారు తెలుసా మీకు అసలు కదా తన పుట్టిన ఊరిలో అందరూ బాగానే ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళి సేవ చేస్తారు ఇక్కడ స్లమ్ ఉంది ఆ స్లమ్ లో వాళ్ళేమో అడుక్కు తింటున్నారు కొన్ని వాళ్ళకి చేయొచ్చు కదా చేయాలి థింకింగ్ వస్తుందో చూడండి నేను నాది అనే దాన్ని బట్టి వెరీ డిస్టార్టెడ్ థింకింగ్ ఒక ఆయన పుట్టిన ఊళ్ళో పెద్ద సేవా కార్యం మొదలు పెట్టారు తను నేను ఆగ్రహం చేస్తున్నారు అది ఇక్కడ మొదలు పెట్టడం నేను ఆగ్రహం చేస్తాను మరి దీనికోసం నేను రైలు ఎక్కి బస్ ఎక్కి అక్కడ దాకా ఇక్కడ వస్తాను ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టండి అంటే కాదండి మేము పుట్టిన ఊళ్ళో చేయాలండి మీరు పుట్టలేదేమో అది తెలుసుకోండి ముందు పీపుల్ ఆర్ నాట్ రెడీ ఇటువంటి క్రిటికల్ ఇష్యూస్ దగ్గర దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు ఓవర్కమ్ తర్వాత మా కుల దైవం ఇప్పుడు కుల దైవం అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ అని తెలిసిన ఆ ఫ్యామిలీతో ఒక ఆయన గొప్ప సహకారం చేశారు ఆయన ఆయన చేసిన హెల్ప్ వల్ల ఈ ఫ్యామిలీ నిలబడింది ఆ వ్యక్తిని బట్టుకుని కులదైవం అంటారు అంతే తప్ప సుబ్రహ్మణ్యస్వామి మా కులదైవం సుబ్రహ్మణ్యస్వామి మీ కులానికి దైవం ఆయన ఎవరికి దైవం కాదా ఏమి అయితే అయ్యప్ప మా కులదైవం అయితే ఏదో విచిత్రమైన పేరు పెట్టి అది మా కులదైవం పాండురంగ వెంకటాద్రి మా కులదైవం పాండురంగ వెంకటాద్రి ఉంటారని చెప్పేస్తుంది పాండురంగ ఎక్కడ వెంకటాద్రి ఎక్కడ రెండు మిక్స్ చేసేది నీ కులదైవం అని పైగా అదొకట ఎక్కడి నుంచి కొట్టుకొచ్చేది ఇలాంటి వెరి వెరి వేషాలన్నీ వేస్తూ ఆ అహంకారాన్ని అలాగే నిలబెట్టుకోవడం దైవం దగ్గర కూడా కుల దైవం మా కులము దాని కుల దైవం అసలు నీకు కులం ఉందేమో లేదేమో తెలుసుకో నమే జాతి భేద అది అది తెలుసుకోవాల్సింది పోయి సో ఆ రకంగా కాబట్టి మనిషి దాని నుంచి బయట పడలేడు పడ్డాడు కూడా ఎందుకంటే పడాలని అనుకోడు అట్టే పెట్టుకోవాలనుకుంటాడు తప్ప బయటపడాలని అనుకోడు బయటపడాలని అనుకోవడానికి చాలా పెద్ద వికాసం అవసరం ఉంటుంది ఇప్పుడు ట్రావెల్ లైట్ అని ఉంటుంది రైల్లో పెడతారు ట్రావెల్ లైట్ అని కానీ ప్రతి వాడు పెద్ద పెట్టి వేసుకుని ఎక్కుతున్నాడు అందరూ చదువుతారు దాన్ని ఓ సంచి బుధాన్ చేసుకుని ఎక్కివాడు ఒకటి ఉంటాడు వాడిని కూర్చొని ఇవ్వకూడదు వీడు ఆ సంచి పెట్టుకుంటూ చోటు కూడా ఇవ్వరు వాళ్ళ సామాను పెట్టేస్తారు ఈ ఒక్క సంచి పెట్టుకుంది కూడా చోటు ఇవ్వరా మీ మొహం సార్ మీరందరూ కొన్న టికెట్ లా టికెట్ లా కొన్నారా ఈ చిన్న సంచి పెట్టుకుంది కూడా చోటు ఇవ్వరా మీరు అలా ఉంటారు వాళ్ళు ఏమో పీపుల్ అర్ లైక్ దాట్ వేదాంతం చదివి వాళ్ళు అలా ఉంటారు దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు గివ్ అప్ ఎనీథింగ్ కులాన్ని విడిచిపెట్టరు పుట్టుకను విడిచిపెట్టరు చావును విడిచిపెట్టరు దేన్ని విడిచిపెట్టరు దే డోంట్ గివ్ అప్ ఎనీథింగ్ పూర్తి చిలకల్లాగా వెళ్తూ ఉంటారు అంతే సో వెరాస్ దే ఆర్ కమ్ సే మహాత్మ ముక్త చేత సహ ఎవరంటే మీరు బ్రాహ్మణులైనా అంటే బ్రాహ్మణ దేవుడు లేదంటే అందరితో పాటే మేము ఉన్న మనుషులు మీరు ఎక్కడ పుట్టారు నా పుట్టడా దేవుడు లేండి పుట్టు కాదు దేహానికే కదా పెద్ద విషయం కాదు పుట్టుక ఎప్పుడు పుట్టారండి అది పెద్ద విషయం కాదు మీ వయస్సు ఎంత అది పెద్ద విషయం కాదు ఇట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ అలాగా అటువంటి చేతన మీ మీ ఆశ్రమం ఎక్కడ ఉంది ఆశ్రమాలు జీ జగత్ అంతా మా ఆశ్రమమే వసుధైవ కుటుంబకం ఉదాహరణ చేతులకు వసుధైవ కుటుంబకం అయం నిజ పొరవైతి గణన లఘు చేత సా మీ మతాలు ఏంటండి అన్ని మతాలు మా మతాలే ఇందాక ఇంటి పెడు ఎవరైనా అన్ని మతాలు మా మతాలే అన్ని మతాల వాళ్ళు ఒకే దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నారు కాదని వాళ్ళు ఒప్పుకోరు వాళ్ళు ఒప్పుకోరు వాళ్ళు మూర్ఖులు కదా అది తెలియదు తెలుసున్న వాడికి తెలియని వాడికి మనం తేడా లేదా కాబట్టి ఈ విధంగా ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ ఆల్ వాసన అటువంటి మహాత్మ 
వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు బోధించినప్పుడు ఏదైనా మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చినప్పుడు అది శ్రోతలకు కూడా ఒక ఫ్రీడమ్ని ఇవ్వగలవు అలా కాకుండా తను ఒక తను ఒక సెక్టేరియన్ థింకింగ్ లో ఒక సెక్ట్ లో ఫిక్స్ అయిపోయి భక్తులందరినీ అదే సెక్ట్ లోకి లాక్కొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే దానివల్ల ఉపయోగపడదు ఇప్పుడు మా దగ్గర భక్తి చేయడానికి వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళకి మేము శంఖచక్రాల ముద్రలు వేస్తాము అన్నారనుకోండి మీరు వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినట్ట లేకపోతే బంధం ఇచ్చినట్ట ఇప్పుడు ఏదో ముద్ర వేసినప్పుడు కొద్దిసేపు మండుతుంది ఏదో వేసవి ఏదో రాసుకుంటాను దాని గురించి చెప్పట్లేదు కానీ వాడి మనస్సు మీద పడిందా లేదా ముద్ర శంఖచక్రాల ముద్రలు చేతుల మీద పడి ఉంటే మానిపోతాయి మనస్సు మీద పడింది మానదు మానకూడదు అందుకు నిత్యం కదా మించి సో వచ్చిన ప్రతి వాడికి ఓ ముద్ర వేస్తూ ఉంటే వాడిని తన ఫ్లాక్ లో కలుపుకునే ప్రయత్నం చేసుకున్న టైం తప్ప ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినట్టు ఎక్కడ ఆయన ఇప్పుడు మీకు యానిమల్ లవర్స్ అని చెప్తారు కృష్ణ యానిమల్ ని ఎవరైనా పట్టుకుని పీడిస్తూ ఉంటే దాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటారు చేసుకుని వెటరీ డాక్టర్ సహాయంతో దానికి ఆరోగ్యం కుదుటబడి వరకు పరిరక్షిస్తారు కేజీలో పెట్టి పరిరక్షిస్తారు కేజీలో పెట్టకపోతే పోతుంది అది పశువు కదా అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దాని న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ ఎక్కడ అన్నది జాగ్రత్తగా పరిశీలించి దిస్ ఈజ్ ఇట్స్ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ అని తెలిసిన వెంటనే కారులోనో ఎంట్లోనో అక్కడికి తీసుకెళ్లి ఆ కేజీని అక్కడ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ ఎడ్జీలో పెట్టి ఆ తలుపు తీసేసి వీడి పక్కకి తప్పుకుంటారు అది అలా బయటకు వచ్చి చుట్టూ ఉండే న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ ని చూసుకుని కొంత కష్టమయ్యి కొద్దిసేపట్లో అది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోతుంది అది పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోయిందంటే ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ వన్ విత్ ది న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ ఆ తర్వాత ఏదైనా పర్వాలేదు దాన్ని ఏ చెత్తకునైనా దాన్ని వేటాడి తినేసినా కూడా ఏం పర్వాలేదు దట్ ఈస్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ దేవుడు పెట్టిన ఆహారం చెప్పులికి మేక అయితే లేడీ ఆహారం డబల్ మేట జస్ట్ లీవ్ ఇట్ దాట్ ఆ కేజీ తెచ్చుకుని వెనక్కి వచ్చేస్తారు వాళ్ళు పుణ్యాత్ములు అంటే అంతేకాని మేము గోసేవ చేస్తామన్నాము ఓ గోవును పట్టుకొచ్చి దాన్నేమో ఒక రాటకు కట్టేసి ఇంకా బతుకున్నంత కాలము ఆ రాటకు కట్టి దాని ముక్కుకో తాడు వేసేసి దాని బతుకున్నంత కాలం ఆ రాటకు కట్టేసి పెట్టేస్తే సేవ లైన్ ఉంది యూ హ్యావ్ టు థింక్ దాంట్లో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అంటే కాదు రండి గోవుకి న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ అంటే ఏది లేదు కదా అంటే బలహీనం యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఉందేమో గోవుకి గోచేరము అంటే ఒక చిన్న మైదానంలో అది కొంతసేపు చోటు తిరగడం అవసరమేమో అది నువ్వు ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతే గోవుకి సేవ చేసినట్టు అవదు ఎందుకంశ కారులు పార్కులు చేసినట్టుగా గోవులన్నింటినీ అలా పార్క్ చేసి పెట్టేస్తే ఈజ్ దట్ గోసేవ దెర్ ఆర్ ఇష్యూస్ ఇన్ దాట్ యానిమల్ లవర్స్ అని అడగాల్సి ఉంటుంది ఐఎమ్ నాట్ ది రైట్ పర్సన్ టు కామెంట్ అబౌట్ యానిమల్ లవర్స్ ఉంటారు ప్రొఫెషనల్ యానిమల్ లవర్స్ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కాబట్టి పశువుకు కూడా ముద్ర వేస్తే ఫ్రీడమ్ కాదు పశువుకు కూడా ఫ్రీడమ్ మనం ఇస్తేనే ఫ్రీడమ్ కాబట్టి ఈ లోకంలో తాము బుద్ధులైనటువంటి ఓటకులు ఇతరులను బంధంలోకి నట్టు వేసి వాళ్లే తప్ప బంధం నుంచి విముక్తి చేయడం వాళ్ళు ఎదురుబరం తాను ఫ్రీ అయిన వాడు మాత్రమే ఇతరులకు ఫ్రీడమ్ యొక్క ఒక జనక్ చూపించగలుగుతాడు స్వయం తీరన పరావస్థారయ్యది అన్నట్టుగా కాబట్టి అటువంటి దిశలో ఉన్న మహాత్ములు ఆయన యొక్క దశని ఏమని వర్ణించాలి అది పరాదశ అటువంటి దశ మీకు సంసారంలో ఎవరికీ కనపడదు అందుకోసం పర అనే విశేషాన్ని వాడారు పర అంటే సుపీరియర్ సుపీరియర్ అడగానే సుపీరియర్ టు వాట్ అన్నది మీకు నేను ఒక కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ కింద వర్ణించినాను సరే ఆయన ఎలా ఉంటాడు అహో ఆశ్చర్యము క్వాపి వర్తతే ఎక్కడ ఉంటాడు ఎక్కడా ఉంటాడు ఎక్కడో అక్కడ ఉంటాడు పలానా చోట ఉండాలనే లేదు నా ఇల్లు అనేది లేదు ఉన్నవాడికి అక్కడే ఉండాలి మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ దేశమంతా తిరుగుతాడు కానీ పశువు ఎలా అయితే పెద్ద తాడు కట్టేసి వదిలేస్తే మొత్తం అంతా తిరిగి మళ్లీ రాట దగ్గరికి వస్తుంది అలాగే దేశమంతా తిరిగి మానసికంగా ఒక చోట కట్టుబడి నా ఇల్లు అనే దానికి కట్టుబడి ఉంటాడు ఆ అడ్రస్ ఉంటుంది త్రీ డాష్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఏ బై ఫోర్ బై టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ అని ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది ఆ అడ్రస్ ఇచ్చిన ఆ నెంబర్ ఇచ్చిన వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎక్కడ ఉంటుందో చెప్పుకుంటే వాడు చెప్పలేడ
మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో వాడు క్లర్క్ ఇస్తాడు నెంబర్ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ నెంబర్ మాకు ఎక్కడ దొరకట్లేదండి ఎక్కడ ఉంటే ఏమో నువ్వు వెతుక్కోబోండి వాళ్ళకి తెలియదు ఏదో ఇచ్చేది నెంబర్ ఎనీవే సో అలాంటి అడ్రస్ వాడికి ఎవరో పెట్టు తిరుగుతూ ఉంటాడు దేశమంతా తిరుగుతాడు కానీ నాది అనే దానికి కష్టపడి ఉంటాడు మహాత్ముడు ఒకే చోట ఉండొచ్చు కానీ నాది అనేది ఉండదు ఎక్కడో ఒక చోట ఉంటాడు క్వాపి వర్తే అంటే మరి ఈ మహాత్ముల యొక్క దశ సామాన్యుల దశకి అత్యంతము అతీతమైనది పర అన్నారు ఏ విధంగా పర సామాన్యుడు జాగ్రత్తి నిద్ర వేస్తాడు జాగ్రత్త అవస్థలోకి వస్తాడు జాగ్రత్త అవస్థ అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసు సామాన్యుడు జాగ్రత్త అవస్థ నాది ముందు నేను నాది అహంకారము మమకారం ఏమండి ద్వైతము అంత భేదమే నేను బ్రాహ్మణుడను అనగానే ఈ హ్యుమానిటీ ఏమైపోతుంది బ్రాహ్మణ అబ్రాహ్మణ రెండింటి కింద వీడిపోతుంది నేను క్రిస్టియన్ అని అన్నాడు అనుకోండి హ్యుమానిటీ ఏమైపోతుంది క్రిస్టియన్ నాన్ క్రిస్టియన్ అని రెండుగా వీడిపోతుంది వాడి జాగ్రత్త చేతన అలా ఉంటుంది వాడి జాగ్రత్త నేను నాది తర్వాత ఎప్పుడైతే మొత్తం జగత్తునంతనే ఇలా మొక్కల కింద విడగొట్టు పెట్టాడో భేదపూర్వకంగా దర్శిస్తూ ఉంటాడో ఇది అనుకూలము ఇది ప్రతికూలము అనే ద్వంద్వాలన్నీ వచ్చేస్తాయి అనుకూల ప్రతికూల రూపములైన ద్వంద్వాలన్నీ వస్తాయి అనుకూలమైన దాని ఎందు రాగము ప్రతికూలమైన దాని ఎందు ద్వేషము రాగద్వేషం వస్తాయి రాగము చేత ద్వేషము చేత ప్రేరితమై కర్మలు వస్తాయి కర్మలన్నీ రాగద్వేష ప్రేరితములుగానే ఉంటాయి ఒక్క కర్మలోగానికి చెందిన నిస్వార్థ కర్మలు తప్ప వాటి ఎందు రాగద్వేషాలు అదర్వైజ్ లేని దగ్గర చెప్పినట్టుగా చేసే కర్మలు లౌకికమైన కర్మలు కానీ వైదిక కర్మలు కానీ రాగద్వేషముల చేత ప్రేరితమై చేయబడుతూ ఉంటాయి శంకర భాష్యంలో ప్రసంగం ఉంది వేదం చెప్తోంది కాబట్టి కర్మ చేస్తున్నాము అని మీమాంసకుడు అంటారు అంటే శంకరుడు అంటారు ఇలాంటి దొంగ వేషాలు నా దగ్గర వైపు నువ్వు వేదం చెప్తోంది కాబట్టి చేయటం లేదు నీ రాగద్వేషముల చే ప్రేరితమే వై చేస్తున్నాము కాబట్టి యాక్సెప్ట్ ద్రోత్ దంభం అవుతుంది రాగద్వేషముల చే ప్రేరితమే కర్మలు చేస్తూ అదంతా కూడా వేదం నెత్తి మీద తొసేయటానికి ప్రయత్నం చేయడం దంభం అవుతుంది కాబట్టి నువ్వు అగ్నిష్టం ఎందుకు చేస్తున్నావు స్వర్గం మీద కోరికతో చేస్తున్నావు వేదం ఇన్సిడెంట్ వేదం ఇన్సిడెంట్ స్వర్గం మీద కామన ద మెయిన్ థింగ్ కాబట్టి కర్మలన్నీ రాగద్వేష ప్రేరితములే చేస్తారు పూజలు ఉపాసనలన్నీ కూడా రాగద్వేష ప్రేరితములే ప్రేరితముగా చేస్తూ ఉంటాడు చేసే కర్మలు రాగద్వేషముల చేత ప్రేరితమై చేసినప్పుడు ధర్మాశ్రమములు ఉంటాయి రాగం అంటే అలా ఉంటుంది రాగం కోసం ధర్మ అధర్మం కూడా చేస్తాడు ఇక తిరుగుతూ వెళ్లి దర్శనం చేసుకొస్తాడు దర్శనం కోసం లంచం ఇచ్చాడు అనుకోండి దర్శనం ధర్మం లంచం అధర్మం ప్రాబ్లం లేదు నన్ను అడిగితే దర్శనం కోసం వెళ్ళి స్పెషల్ టికెట్ కొన్నాడు అనుకోండి అది ధర్మం అవుతుందా అధర్మం అవుతుందా ఏమో చెప్పడం కష్టం నేను ఒకసారి తిరుపతి వెళ్ళాను స్పెషల్ దర్శనము సర్వ దర్శనము ఉంది స్పెషల్ దర్శనం ఆ రోజుల్లో నూట నూట వంద రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు ఉండే సర్వ దర్శనము అంటే దాని పేరే సర్వ దర్శనం నాలో నేను చూసుకున్నాను ఎవరో డబ్బులు ఉన్నాయి ఒక టికెట్ గా నాలుగు టికెట్లు డబ్బులు ఉన్నాయి నాలో నేను చూసుకున్నా మనం సర్వాలో వెళ్దాం సర్వం కలిపిదం బ్రహ్మ అని సర్వాలో పడ్డా రష్ లేదు రష్ ఉంటే వెనక్కి వచ్చి సర్వాలో పడ్డా తొందరగా అయిపోయింది దర్శనం అప్పుడు నాకు అనిపించింది స్పెషల్ దర్శనం టికెట్ కొనుక్కొని చూడడము అది అధర్మం కాకపోవచ్చు అధర్మం ఉంది దాంట్లో పని కట్టుకుని అధర్మం ఉండడానికి లేదు కానీ ధర్మం అంటే చెప్పడం కష్టం మే నాట్ బి సూక్ష్మంగా ఉంటాయి ఇటువంటి అంశాలు కాబట్టి సో ఈ ధర్మాధర్మములు పుణ్యపాపములు సుఖ దుఃఖములు రాగద్వేషములు నిందాస్థుతులు వీటి సత్కారము అసత్కారము అవమానము 
మానవమానవులు ఇలాగంటే ద్వంద్వాలు ఇంకా చాలా ద్వంద్వాలు ఉంటాయి ఈ ద్వంద్వాలు ఎంత బలంగా ఉంటాయంటే రాగద్వేషం చేత ప్రేరితమైన ద్వంద్వాలు ఈ గ్రహములు పుణ్యగ్రహములు ఈ గ్రహములు పాపగ్రహములు అనదో ద్వంద్వాలు పుణ్య నక్షత్రములు పాప నక్షత్రములు మనకు మూల నక్షత్రం నాకున్న పర్లేదు నా భార్యకి మూల నక్షత్రం ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఆడదానికి మూల నక్షత్రం పాప నక్షత్రం తర్వాత పుణ్యకాలము పాపకాలం పుణ్యకాలం అంటే మధ్యానికి ముందు పుణ్యకాలం మధ్యం వచ్చిందంటే పాపకాలం శుభోత్తము దుర్ముహూర్తం ద్వంద్వం శుభోత్తం దుర్ముహూర్తం ఎందుకే ఇది నాకు అనుకూలం కాబట్టి శుభోత్సవం అది నాకు ప్రతికూలం కాబట్టి దుర్ముహూర్తం ప్రతికూలత ఏమన్నా దాంట్లో ఏదో అసలు ఇమాజిన్ ప్రతికూలత ఈ రకంగా చూస్తూ ఉంటాడు జగత్తం దీనికి అందమైన పేరు ఉంది ఏంటంటే అది జాగ్రత అవస్థ వీడికి తెలివి వచ్చింది మహారాజు నిద్ర లేచిన ఆడు అలాగే వీడికి తెలివి వచ్చింది అర్థమైందండి మీకు జాగ్రత్త ఏంటంటే తెలివి వచ్చిందంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను చూసాక స్టోరీ అదంతా వచ్చిందనమాట అదంతా వచ్చింది పిక్చర్లో అదంతా వచ్చేసింది మహాత్ముడు నిద్ర లేచాడు మీరు ఇది తెలివి రావడం ఇదైతే మహాత్ముడికి తెలివి రావడం అనేది ఏమైనా ఉంటుందా ఉండదు జాగ్రత్తి అర్థమైంది అనుకున్న జాగ్రత్త ఏంటే నిద్రపోయినాడు ఒక ఆయన నిద్రపోయాడు ఏదో వర్షం కురిసి వెలిసినట్లా ఏమంటే ఇప్పటిదాకా అందరి మీద అరుస్తూ ఉన్నాడు కదా వీడు ఎక్కడికి పోయాడు అని అడిగారు అయితే నిద్రపోతున్నాడు అంటే బాబు మేము మాట్లాడకండి ఆయన ఏదో కొంతసేపు నిద్రపోతున్నాడు అందరూ ప్రశాంతంగా ఉన్నారు అంటే నిద్రపోయినాడు నిద్రపోలేదు అంటే ఏంటనమాట ఏదో తెలుపుతూ ఉంటాడు ఎన్నో ఒకదాన్ని తెలుపుతూ ఉంటాడు డబ్బులు లెక్క పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు లేకపోతే ఎవరితో పీచి పెడుతూ ఉంటాడు లేకపోతే ఏవో క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు లేకపోతే ఏదో దుఃఖిస్తూ ఉంటాడు లేకపోతే భవిష్యత్తు గురించి భయపడుతూ ఉంటాడు లేకపోతే ఏవేవో ప్లానింగ్స్ అవి చేస్తూ ఉంటాడు నిద్రపోయినాడు అంటే ఏమైంది ఇవన్నీ ఆగిపోయినాయి మహాత్మ నిద్రపోయినాడు ఏమిటి ఆగిపోయి ఏమీ ఆగిపోలేదు అంటే ఇప్పుడు మహాత్మ నిద్రపోయినంత నిద్ర నిద్రపోవటం లేదు ఇప్పుడు మూగివాడు ఉన్నాడండి మూగివాడు నిద్రపోయి ఉన్నాడు తెలివిగా ఉన్నాడు అన్న దానికి తేడా ఏమిటి మీరు ఎదుర్కొన్న ఉంటే వాడి కళ్ళను బట్టి వాడి చూపును బట్టి మీరు తెలివిగా ఉన్నాడు నిద్రపోతున్నాడు అని చెప్పగలరు వాడు లోపల ఉన్నాడు తలుపు వేస్తుంది వాడు నిద్రపోతున్నాడా తెలివిగా ఉన్నాడా హౌ విల్ బి సే ఎందుకంటే ఎందుకంటే వాడికి తెలివిగా ఉన్నప్పుడు మాట లేదు నిద్రపోయినప్పుడు మాట లేదు ఆ విధంగా జ్ఞాని తెలివిగా ఉన్నప్పుడు ఈ సంసారము యొక్క చర్నింగ్ లోపల లేదు నిద్రపోయినప్పుడు లేదు కాబట్టి నిద్రపోవుట అనగా సంసారం యొక్క ఈ మథనం ఏది కలదో చర్ని మథనం ఏది కలదో ఇది దీనికి తాత్కాలికంగా ఫుల్ స్టాప్ పడుట అని మీరు డెఫినేషన్ చెప్పారనుకోండి నిద్రపోవుట అనే దానికి అది మహాత్ముడికి నిద్రపోవడం అనేది ఏ ఉండదు ఎందుకంటే అక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పడుతున్న సంసార మంథనం అంటూ ఏమీ లేదు సంసార మంథనము ఏమీ లేదు అక్కడ ఉష్ణ పట్టాలి కాబట్టి ఇండక్షన్ ఇది నిద్రపోవడం అనే పదానికి ఇది అర్థము అని మీరు అన్నప్పుడు ఆ అర్థము మహాత్ముల విషయంలో అన్వయించదు కనుక ఆయన నిద్రపోవటం లేదు ఓకే ఇప్పుడు గుడ్డివాడు ఉంటాడు కళ్ళులాగా పత్తికాయలాగా తెరుచుకుని ఉంటాడు ఇలా ఉంటాడు ఇలా కూడా చూస్తూ ఉంటాడు ఈ సినిమాల్లో ఈ యాక్టర్లో గుడ్డివాడి కింద వేస్తారు గుడ్డివాడి కింద వేస్తారంటే కళ్ళు మూసేసుకుని గుడ్డివాడి కింద కాదు కళ్ళు మూసుకుంటే ఎన్ని కనుక ఇంకా కళ్ళు తెరిచి మనిషి ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి ఇలా చూస్తాడు 